வணக்கம் இன்றைக்கி முட்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து உடச்சி ஊற்றி செய்கிற முட்டை குழம்பு இது வந்து தேவையான சாமான்கள் வந்து நாலு முட்டை எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி பழம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் எலுமிச்சங்க அளவு புளி ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கரைச்சி ஜூஸாக எடுத்துக்கணும் மூணு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கணும் மல்லி மிளகாத்தூள் உப்பு உப்பு தனியாக எடுத்துருக்கோம் வெள்ளைப்பூடு கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் கருவேப்பில்ல மல்லி இல மஞ்சத்தூள் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சம் தாளிக்கிறக்கு ஆயில் எடுத்துக்கணும் மூணு ஸ்பூன் இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணி இருப்பு சட்டியை வச்சு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விடணும் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா பார்த்துக்கணும் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கருவேப்பில் போட்டு நல்லா கிளறி விடணும் நல்லா உளுந்தம்பருப்பு செவக்கட்டும் செவந்து வரும்போது வெள்ளைப்பூடை போட்டு நல்லா வேக விடணும் நல்லா எண்ணெயில் வேகட்டும் நல்லா இந்த ஸ்டேஜில் வெங்காயம் போடணும் வெங்காயம் போட்டு தக்காளியும் போட்டு நல்லா எண்ணெ எண்ணெயில் வதங்கி வர்ற மாதிரி நல்லா கிளறி விடணும் வெங்காயம் தக்காளி வெள்ளைப்பொடி எல்லாம் நல்லா வதங்கி வரும்போது மூணு ஸ்பூன் மல்லி மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா வேக விடணும் இந்த எண்ணெயிலே நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக விடுங்க நல்லா நல்லா வெந் வெந்துட்டு வரையில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளிக்கரைசலை அதில் ஊற்றிடுவோம் ஊற்றி இது நாலு முட்டை நம்ம சேர்க்கறதுனால இதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி கொள்ளும் தேவைப்படும் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க இப்போ நல்லா ஊற்று கிளறி விடுங்க நல்லா ஊற்று கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வேகிறதுக்கு மூடி வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து திறந்து பார்த்தா அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு முட்டையை உடைச்சி ஊற்றுங்க இன்னொரு முட்டையை ஒன்று ஒன்றா தான் ஊற்றணும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போடக்கூடாது இன்னொன்று அது மேலே போ வை போட்டுறாம பக்கத்தில் கொஞ்சம் தள்ளி அடுத்த முட்டையும் உடச்சி ஊற்றுங்க அது நல்லா வேகிறக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் மூடி வச்சுருங்க நான் ரெண்டு நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறம் இப்போ அதை பின்பக்கம் திருப்பி விடணும் க பிரிஞ்சிடாமல் நல்லா மெதுவாக மெதுவாக ஒன்று திருப்பி விடுங்க ஒன்று நல்லா திரும்பினக்கப்புறம் அடுத்ததையும் அதே மாதிரி நல்லா பிரிஞ்சிடாமல் திருப்பி விடுங்க நல்லா இந்த சிம்லே வேகட்டும் இப்போ ஒரு நிமிஷம் மூடி வைக்கணும் ஒரு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா ரெண்டு பக்கமுமே வெந்திருக்கும் நல்லா வெந்ததை உடஞ்சிடாமல் இதை வந்து பவுலில் எடுத்துக்கிட்டு தான் அடுத்ததை போடணும் இது ரெண்டையுமே எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு இப்போ அடுத்த ரெண்டு முட்டையும் முதல்ல ஒன்று முதல்ல மாதிரியே முதல்ல ஒன்று உடச்சி ஊற்றிட்டு உடச்சி நல்ல பக்குவமாக ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு அடுத்ததையும் அதே மாதிரியே கொஞ்சம் தள்ளி ஒன்றோட ஒன்று சேராமல் கொஞ்சம் தள்ளி உடச்சி ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வேக மூடி வைங்க நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் முதல்ல மாதிரியே இப்போ திருப்பி இதை மெல்ல கலைஞ்சிடாமல் பிரிஞ்சிடாமல் மெல்ல திருப்பி விடுங்க திருப்பி விட்டு நல்லா ஒரு நிமிஷம் வேக விடுங்க 
ரெண்டு பக்கம் வேகட்டும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் மல்லி இலையை தூவி பார்த்தா நல்லா முட்டை ஒரு ரெண்டு பக்கம் வந்து நல்லா ரவுண்டாகவே நல்லா அழகாக முட்டை குழம்பு வாசமாக நமக்கு வந்திருக்கு இது மாதிரி நீங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள் நான் என்ன அழகாக வந்திருக்கு இது ஒரு வாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ